வாலிபு நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிய கத்திரதாமே நமக்கு ஆசிர்வாதி கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட சும்ல இணைஞ்சிருக்க கேசியா இப்போ நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க கேசியா ஒவ்வொருவருக்கும்ாவே <laughs> வார்த்தையினாலே அண்டவே நீர் எங்களை திருப்தி படுத்துங்க கத்தாவே வந்திருக்கிற கத்தாவை வந்து தாசுவும் கூட கத்தாவே அண்டவரே சப்பா அவரை மாதிரி பின்பு பேசுங்க கத்தாவை எங்க மனதில் இருக்கிற சந்தேகங்கள் அண்டவரே எங்க கிட்ட இருக்கிற கேள்விகள் எல்லாம் நீங்கி கத்தாவை நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் உண்மை நேசிக்க அடவே உண்மை பற்றி கொண்டு நாங்கள் ஜீவிக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சுவாமி அடவே இந்த ப்ரோக்ராம் அனைவருக்கு போய் சேரணும் அனைவரும் அடவே இதனாலே அடவே ரச்சிக்கப்பட்ட உண்மை கிட்டே நெருங்கி சேர்க்கிற அனுபவத்துக்குள்ளாக வர வேண்டுமான நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து நீ பொறுப்பேற்று நடத்துங்க தொடக்க முதல் முடிவு மட்டுமா இந்த காரம் அடவே எங்களோட இருந்து நடத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோ அடவே கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமோ இல்லாத படிக்க பாத்துக்கொள்ளுங்க எஸ்வே நாமத்துல ஜபம் செய்யணும் நல்ல பிதாவே ஆமாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் என்னை மரவா ஈசுநாதா இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் தெரிந்தவர்களும் உந்தன் தயவா என்னை நடத்தும் என்னை மரவா ஏ சுனாதா உந்தன் தயவா என்னை நடத்தும் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தம்பு வரைந்தனத்தால் ஈந்ததாலே சோத்திரம் வல்ல ஜீவ Yeah. 
என்னை நடக்கும் என்னை மறவா ஏ சுனாதா உங்கள் தயவா என்னை நடக்கும் அம்மன் உண்மையிலே கத்தருடைய தயவால கத்த நம்ம அணுதினம் நடத்துவாராக வருகையில நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கும் மட்டும் கத்த நம்ம ஒவ்வொருவரை பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தமாகி கத்த நம்மள காக்க கடவுறா இந்த நாளிலேயும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட ஆஹ் நம்மோடு கூட இணைந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன் ஆஹ் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் பாஸ்டர் பெஞ்சமின் வித்ஸ் பிளஸட் பெனியல் மினிஸ்ட்ரிஸ் என் தலைமை போது கூட ஒரு மூத்த ஊழியரும் இன்னைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட நம்மோடு ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரு ஸ்லாக்கியமாக நான் கருதுகிறேன் பிரேசலோட அங்கிள் சோ அங்கிள் நீங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய பிஸி ஷெடியூல் மத்தியிலேயும் நீங்க வந்து எங்களோட கூட இணைஞ்சி உங்களுடைய சாட்சியை எங்களோட நீங்க பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு நீங்க இந்த டைம் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக வி ஆர் வெரி ஹாப்பி சோ அங்கிள் உங்களுடைய சாட்சி நாங்க கேட்டதுல நீங்க ஒரு இருபது வயதா இருக்கும் பொழுது ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க கடந்து வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேட்டுருக்கிறோம் சோ அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் எப்படி அந்த ரட்சிப்பு எப்படி நட நடைபெற்றது அது மாத்திரம்ல ரட்சிப்பு அப்படின்னும் போது உங்களுடைய பார்வையில ரட்சிப்புனா என்ன இது குறிச்சு நம்ம பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் கத்தருடைய கிருபினால நான் ஒரு சிஎஸ்சி பேக்ரவுண்ட் குடும்பத்தை சார்ந்தது சிறு வயதில் இருந்து சிஎஸ்ஐ சபையில் இருந்தாலும் பெற்றோரால் பக்தி வைராக்கியமாய் ஆலயத்திற்கு போவது ஆலயத்தினுடைய காரியங்களில் ஈடுபடுவது ஆலயத்தை சுத்திகரிப்பது வாய் போடுவது ஊழியரோடு கூட இணைந்து செயல்படுவது இந்த காரியங்களெல்லாம் அதிகமாக நாங்கள் வளர்ந்தவன் ஆனாலும் இது ஒரு பாரம்பரியமாய் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் இருந்தவங்களுடைய ரட்சிப்பு என்பதெல்லாம் அக்காலத்தில் ஒன்றும் எங்களுக்கு தெரியாது சபைக்கு போவோம் சபைக்கு எடுத்த காரியங்கள் செய்வோம் வேதத்தை வாசிக்கணும் நல்ல பெற்றோரை கத்த கொடுத்தா பெற்றோருடைய வாழ்க்கையில எங்களை ஆசீர்வாதமாய் நடத்தினார்கள் அந்த சிறு பிராயத்திலேயே ஆண்டவருக்கு எடுத்த காரியங்கள் அதிகமாக செயல்பட கருவி தந்தவர் அப்படியே என்னுடைய வாழ்க்கையில் வளர்ந்து வந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல ஆண்டோட கிருபி நாள் இந்த உலகத்துல நான் ஜனிப்பிக்கப்பட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளில் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டு கொடுத்தார் அது எதிர் முடியென்றால் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூன்று எல்லாம் சென்னையில இரவு ஜபம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் அன்பான ஜீவானந்த ஐயா இந்த ஐயா தினகரன் ஐயா இவங்களுடைய காலம் அந்த நாட்களில இந்த நைப்பயர்கள்லாம் போக ஆரம்பித்தோம் அப்பொழுதுதான் அந்த வேத வார்த்தைகள் சத்தியங்கள் எல்லாம் அறிந்து கொள்ள அந்த ஜபத்தை குறித்த காரணம் எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பித்தேன் எங்களுடைய வீட்டுல நான் மட்டும் இதுல அதிகமாக தீவிரமாக ஈடுபட அதே நேரத்தில் என்னுடைய தகப்பனார் வெளியில அவர் ரயில்வேல வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர் சென்னையில வேலை செய்ததுனாலே அவர் சென்னையில் நடக்கக்கூடிய விசேஷத்தை கூட்டங்கள் எல்லாத்தையும் அவரும் பங்கெடுப்பார் பங்கெடுத்து அங்க நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து அங்க சத்தியத்தை அறிந்து அங்க கற்றுக் கொடுக்குற பாடல்கள் அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து எங்களுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில வளர்ந்த எங்கள் வாழ்க்கையில அந்த நாங்களும் சென்னைக்கு போகிறது அந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஆரம்பித்த உடனே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புதிய அனுபவம் எனக்கு விடுவாங்க அந்த இரவு ஜபத்திற்கு போக அதில் அட்டன் பண்ண கிருமி தந்தார் அந்த இரவு ஜபத்தில் நாங்கள் அதிகமாக பங்கெடுத்தோம் அட்டாபுரம்லே அந்த காலத்தில் ஒரு ஜபக்குழு ஒன்றிருந்தது அந்த ஜபக்குழுடைய பங்கு அந்த நைட் பேரில் அதிகமாக இருந்தது அதில் நானும் ஒரு நாய் இருந்தேன் அப்பொழுது பிபி ஆளில் பெரியார் திடலில் ஒயிட் மெமோரியல் ஆளெல்லாம் அந்த ஜபங்கள் நடக்கும்போது நாங்கள் அதில் டீ சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அதிகமாக விசுவாசமாக செய்யணும் அப்படி செய்து கொண்டிருந்த காலத்தில் தான் எனக்கு சத்தியத்தை அறிகிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் அப்படி கொடுத்த போது அந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்கிற கிருபிகளினாலே 
அந்த இரவு ஜபங்களில் கலந்து கொள்வது அதைத் தொடர்ந்து எல்லா இடங்களிலையும் இரவு ஜபம் நடக்க ஆரம்பித்தது இப்படி இரவு ஜபங்கள் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பித்து கொண்டு அவைகளில் எல்லாவற்றிலும் பங்கெடுக்கிறேன் என்பதை கூட அப்படி கருவை தந்த தெய்வனுடைய இறக்கத்தினாலே அந்த சத்தியத்தை அறிந்து அந்த ரட்சிப்பிற்குரிய அனுபவங்களை அவன் அறிந்து கொள்ள தெய்வன் கூறியிருக்கு எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் ரட்சிப்பு என்றார் என்ன அனுபவம் என்றார் நம்முடைய கண்களிலே பேசான ஒரு தூசு விழுந்து விட்டால் அது எப்படி அது வெளியே வரும் வரைக்கும் கண் உறுத்தி கொண்டும் கண்ணீர் படிந்து கொண்டும் இருக்கிறது அதை போல ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் என்று ஒன்று வந்து வருமானால் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்து ஆண்டுடைய சமத்தில் இருந்து ஒப்பு கொடுத்து அதிலிருந்து விடுதலை அடையும் வரைக்கும் நம்முடைய இருதயம் உறுத்தி கொண்டே இருக்கும் நம்முடைய கண்கள் கண்ணீரால் நிறைந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஆண்டுட சமூகத்துல அந்த காரியத்துல இருந்து விடுதலை அடைந்தால்தான் ஒரு விடுதலையும் சமாதானம் அதுதான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை அது வரைக்கும் அடையாது இருந்த நான் அந்த நாட்களிலே அடைந்து கொள்வதற்கு கா காரணமாயிருந்தது இரவு ஜபம் இப்படி இருந்த நாட்களிலே முதலாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் வருஷம் அன்பான இப்பொழுது இருக்கிற வை பிஒய்எம் அந்த நாட்களிலே இப்பொழுது இருக்க பிஒய்எம் அப்புறம் எஃப்ஜிஓஎம்ஏம் சொல்லி சொல்லுவதான ஒரு ஸ்தாபனம் வேலூரிலே அன்பான சார் ஸ்டான்லி ஆர் ஸ்டான்லி அவருடைய தலைமையில் நடந்தது அங்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பொங்கல் நாட்களிலே பிளஸ்ஸோ கேம்ப் நடக்கும் அந்த கேம்புக்கு போவதற்கு எழுத்து ரெண்டாம் வருஷத்துல ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அப்படி கிடைத்த போது அந்த அதற்கு போவதற்கு தேவன் கருவி தந்தார் எழுபத்தி நான்கு வருடம் தான் அதுல நான் பங்கெடுத்தேன் அதை பங்கெடுத்த போது அன்றைக்கு தான் அந்த கூட்டங்களிலே தெளிவான சத்தியம் ச ரட்சிப்பு என்றால் என்ன தேக்கா பரிசுத்த வாழ்க்கை இதை குறித்து அன்பான அந்த கூட்டத்திலே அன்பான சகோதரர்கள் தேவடைய ஊழியக்காரர்கள் பேசும் போது தான் இந்த முதலாவது ஆண்டவருக்கு என்னை அர்ப்பணித்தேன் அன்றைக்கு தான் ரட்சிப்பு என்றால் என்ன என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் ஆண்டவருக்கு என்னை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுத்து என் பாவத்து இந்த விடுதலை அடைய என்னை அர்ப்பணித்து கண்ணீர் எடுத்து ஆண்டோட சந்தையுடைய கடந்த கால பாவம் ஒருவேளை பக்தி வைராக்கியமான சூழ்நிலை வளர்ந்தாலும் என்னை அறியாத சங்கட தான் காரியங்கள் பாவங்கள் தேவனுக்கு சத்தியத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜெவம் பண்ணி ஆண்டோட சமூகத்தை ஒப்பு கொடுத்து அப்படி ஒப்பு கொடுத்து அன்றைக்கு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் வருஷம் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி ஆண்டவருடைய அந்த மகிமையான ரட்சிப்பை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அந்த நாளிலேயே தேவனினை பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தால் நிறைவேற்றார் அன்றைக்கு என்னால் தாங்க முடியாத ஒரு அபிஷேகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அடி தூரத்திற்கு நான் புரண்டு புரண்டு போகக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு அபிஷேகத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தின் மூலமாய்தான் ரட்சிப்பை நான் சொந்து கொள்ள தேவன் குறிப்பை தந்தார் ஆகவே அது வரைக்கும் ரட்சிப்பு என்றால் என்ன என்று தெரியாத எனக்கு அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அந்த பிளஸ்ஸோ என்கிற ஒரு கூடுகை என்பது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது அதில் கலந்து கொண்ட போது தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ரட்சிப்பையும் பரிசுத்தாகின அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள தேவன் எனக்கு தந்தார் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அங்கிள் ரட்சிப்புனா என்ன நீங்க எப்படி இந்த ரட்சிப்புக்குள்ள கடந்து வந்தீங்க சோ நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய குடும்பத்துல பிறந்தா மாத்திரம் போதாது நம்ம ரொம்ப பக்தி வைராக்கியத்துல வளர்ந்தா மாத்திரம் போதாது ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள கடந்து வரணும் அப்படின்றத நீங்க அழகா சொன்னீங்க இப்பொழுது அங்கிள் தொடர்ந்து நம்ம கூட பேசுறதுக்கு ஒரு அருமையான பேனல் டீம் கலந்துருக்கிறாங்க அவங்களே நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்போ நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறது ரூபி இணைஞ்சிருக்காங்க மாற்றங்கள் <laughs> <laughs> 
ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கத்தருக்காக வயிறாக்கி நம்ம வாழணும் கத்தருடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழணும் கத்தருக்காக எதையாகிலும் செய்யணும் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுதுமாக ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்து தான் வாழணும் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு விட கத்தருக்காக வாழ்வது தான் முக்கியமான வாழ்க்கை என்கிற அந்த ஒரு உணர்வு எனக்கு உள்ள வந்தது ஆகவே என்னுடைய ரட்சிப்புக்கு பின்பு என்னால் எந்த அளவிற்கு ஆண்டவருக்காக வாழ முடியுமோ அந்த அளவிற்கு ஆண்டவருக்காக வாழ என்னை அர்ப்பணித்து ரூபி ரூபி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மற்ற பின்னணியில இருந்து வர மற்ற பாரம்பரிய பின்னணியில இருந்து வர்றவங்களுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவம் தேவைன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி இப்ப ஆவிக்குரிய பெற்றோர்களுக்கு பிறந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய வளர வளர்றவங்களுக்கும் ரட்சிப்பின் அனுபவம் தேவையா கண்டிப்பா தேவை பெற்ற ஆவிக்குரிய பெற்றோருக்கு பிறந்தவங்க எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஒரு டாக்டரு பிறந்தவங்க டாக்டர் ஆயிட முடியாது இன்ஜினியருக்கு பிறந்த இன்ஜினியர் ஆயிட முடியாது ஏன்னா அதுக்குரிய பாதையில அவங்க போய் அதுக்குன்னு படிச்சாதான் டாக்டர் ஆக முடியும் இன்ஜினியர் ஆக முடியும் அதுக்காக ரட்சிக்கப்பட்ட பெற்றோர்கள் பிறந்த குழந்தைங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஆவிக்கிற வழியில வளர்றாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அவங்களும் அந்த அனுபவத்துக்கு வந்தாதான் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களா இருக்க முடியும் ஆவிக்கிற பெற்றோருக்கு பிறந்ததுனால அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்கன்றோ ஆவிக்கிற ஜீவித்துல வளர்றாங்க என்று சொல்ல முடியாது இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உலகத்துல நிறைய நடக்கும் ஊழியக்காரோட பிள்ளைகள் கூட தவறுதலா போய் வாரந்தோறும் கோயிலுக்கு வராங்க காணிக்க கொடுக்கறாங்க எல்லா ஆராதனையும் பட் எங் அது ஒரு நேரோ டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணு இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் உண்மையில கத்தனோட ஒரு அஹ் ஒரு ஐக்கியம் அப்படின்றதுல வளரக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வர மாட்டேன்றாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுங்க அதாவது கத்தரும் வேணும் சபையும் வேணும் உலகமும் வேணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வரமாட்டாங்க உலகத்தை பாட்டிகளும் கத்தரை அதிகமா நேசி வசனம் சொல்லுகிறது இல்லை தேவனுடைய அன்பு கத்தருடைய அன்பு நமக்கு உலகம் அதனுடைய மாம்ச இச்சைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒருபோதும் ஆண்டு ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது ஆகவே நம்ம எல்லா காரியத்தையும் செய்தாலும் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்பதை கண்டிப்பா தனிப்பட்ட முறையில் பெற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் ஒருவேளை நாம் ஆவிக்கு வேதத்தை கடுத்த காரியத்தையோ இல்ல இத சபை கடுத்த காரியத்தை செய்கிறதுனால நம்முடைய வாழ்க்கையில சரி என்று சொல்ல முடியும் அதற்கு அர்ப்பணிக்கணும் அதாவது அர்ப்பணிக்கணும் சொன்னா என்ன உலகத்தை விட ஆண்டவர் தான் உலகம் என்னை பாரு பா சரியான பாதையில் கொண்டு செல்லாது ஆண்டவர் தான் என்னை சரியா நடத்துவார் அவரது தான் பரிசுத்தம் இருக்கிறது அவர் தான் என்னை ராஜ்ய தேவ ராஜ்யத்து கொண்டு போக முடியும் அவர் அன்றி வேறு எதுவுமே எனக்கு வாழ்க்கையில் இல்லை என்கிற அந்த தீர்மானத்துக்கு வந்தால்தான் அந்த மாதிரி காரியத்தை செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட ஜீவியத்திற்குள்ள வர முடியும் சோ நம்ம என்ன கர்த்தருக்கு செய்தாலும் நம்ம செய்யறது மாத்திரம் அல்ல நம்ம கர்த்தருக்கு நம்ம வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் பொழுதுதான் இந்த உன்னதமான ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து வர முடியும் சோ அங்கிள் அவங்களுடைய இருபதாவது வயதுல ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில இருந்தே ஆஹ் ஆண்டோருக்காக ஊழிய செய்யணும் கர்த்தருக்காக வாழணும் வைராக்கியமா அவங்களுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணிச்சதை நம்ம இவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து கௌதமுடைய கொஸ்டின் நேரம் நம்ம போங்க கௌதம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைனா என்னது அது எப்படி நடத்துக்கிறது என்ன எப்படி நடந்துக்கிறது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது முதலாவது தேவனோடு உள்ள ஐக்கியம் கர்த்தரோடு கூட ஐக்கியம் ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுதல் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து அதன்படி ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை இல்லாமல் ஆண்டவருடைய ஆண்டவரை நெருங்கி அவரோடு கூட ஐக்கியப்படாம ஆண்டருடைய வேதத்தை நேசிக்காம அவரை நேசிக்காம ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி ஜீவிக்காத ஒரு வாழ்க்கை என்பது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையா இருக்க முடியும் ஆண்டோரை நேசித்து அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படைந்து ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சோ அங்கிள் இப்ப நீங்க உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதல் கொண்டு எப்படி வளர்ந்தீங்க அந்த அனுபவங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள் முதல் கொண்டே என்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் குடும்பத்துக்காக வாழணும் எண்ணமோ அல்ல என்றால் உலகத்துக்காக வாழணும் எண்ணமோ இல்ல என்றால் மற்ற வாலிப பிள்ளைகளை போல நம்ம ஜீவிக்கின்ற எண்ணமே எனக்கு வரல என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டது அன்று முதல கத்தருக்காக எதையாயிலும் செய்யணும் கத்தருக்காக தான் வாழணும் அப்படி என்கிற ஒரு அனுபவத்தோடு தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தது 
ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டுமானா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் வருஷம் நான் ஐசிஎஃப்ல அப்ரண்டிஸ் ஆக நான் ட்ரைனிங் போனேன் அந்த நாட்டில் முதற்கொண்டு மூன்று வருடம் என்னுடைய ட்ரைனிங் பீரியட் அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல எல்லாமே என்னுடைய ட்ரைனிங் பீரியட் டைம் அங்க முடிஞ்ச உடனே அடுத்து எங்கேயாவது ஒரு கூட்டத்துக்கு போகலாமா எங்கேயாவது ஒரு ப்ரேயர் நடக்குமா அங்க போகலாமா அடுத்து நம்ம எங்க ஆண்டு கட்ட காத்து நம்ம இருக்கணும் அதாவது என்னுடைய அந்த ட்ரைனிங் பீரியடுக்கு முடிச்சு அந்த நேரம் முடிஞ்ச உடனே காலையில செவன் டு ஃபோர் தேர்ட்டி அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்கேயாவது ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று போய் கலந்துக்கணும் வீட்டுக்கு போறத விட அதுக்கு போய் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்து என்னை சொல்ல போனா என்னுடைய ட்ரைனிங் பீரியட்ல எல்லாரும் என்ன ஏசுன் ஏசுநாதர் தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல இருந்தே அந்த பேட்ஜ் நான் குத்திருக்கேன் பாருங்க எழுபத்தி நாலுல இருந்து அந்த பேட்ஜ் நான் குத்திட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் அதை பார்க்கும்போது எல்லாரும் என்ன ஏசுநாதர் தான் கூப்பிடுவாங்க அதை பொதுவா பார்க்க போனாரு என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே பேச்சு என்னுடைய காரியங்கள் எல்லாமே இயேசு ஆண்டவர் கடுத்த காரியமா தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியத்தோடு வாழ்ந்து மட்டும் இல்லை எப்படியாயிலும் கத்தருக்காக ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் ஜனங்களுக்கு சத்தித்து சொல்லணும் சுவிசேஷ சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தையோடு கூட தான் நான் செயல்படுவேன் என்னுடைய சபை சிஎஸ்சி சபையில் இருக்கும்போது தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு நான் சிஎஸ்சி சபையில் இருக்கேன் அப்பொழுது நல்ல ஒரு வாலிபனாக இருந்தேன் என்னை விட மூத்த என்னுடைய சகோர் மூத்த சகோரன் எல்லாம் கூட வாலிபனாக இருக்கிற காலம் எனக்கு என் சகோரனுக்கும் நான்கு வயது வித்தியாசம் அவர்கள் எல்லாம் கூட அந்த ரட்சிப்பு அனுபவத்தை பெற்றுக்கல ஆனாலும் அந்த சிஎஸ்சி சபையிலிருந்து நான் ரட்சிக்கப்பட்ட காலத்திலேயே எனக்கு ஒரு வைராக்கி வந்து ஏன் இந்த சபையில் இருக்க இந்த வாலிபர்கள் என்னை விட மூத்த அதோட இளைய வாலிபர்கள் எல்லாம் கூட இருக்கிறாங்க இவங்களெல்லாம் ஏன் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ள வர வைக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியத்தோட ஒரு ப்ரேயர் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு சர்ச்சில் ப்ரேயர் ஆரம்பிச்சப்போ என்னுடைய சகோனோட கூட சேர்ந்து மற்ற ஒரு பதினு பன்னிரெண்டு பேர் வாலிபர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு நாங்கள் ஜபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவளோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை நான் கண்ட ஒரு மாற்றத்தை அவன் காணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட அவளெல்லாம் கூட்டி வச்சு வைத்து கத்தோட திரும்பினால அந்த இரவு ஜபத்தை ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் வருடம் அந்த அந்த காலத்திலே அப்படி ஆரம்பிச்சு நடத்திட்டு இருக்கு அப்படி நடத்தின போதுதான் ஆண்டவர் அந்த சாரி எழுபத்தி நான்காம் வருஷத்துல அந்த ஜபத்தை ஆரம்பிச்ச அந்த ஜபத்தை நடத்தும் போது ஆண்ட ஒரு பலத்த காரியங்களை செய்தார் சிஎஸ்சி சபைக்குள்ளேயே இந்த ஜபம் நடக்கும் அது வந்து பெரிய சர்ச் கிடையாது சிஎஸ்சி ஸ்கூல் ஸ்கூல்ல தான் சர்ச் நடக்கும் அந்த ஸ்கூல்ல இரவு எல்லாம் கூடி ஜபம் ஆரம்பிச்சு வாலிபர்கள் எல்லாம் வாலிபர் எல்லாம் கூடி ஜபம் ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டோட கிருபினாலே சத்தியத்தை அவளுக்கு சொல்லுறதுக்கு தேவன் எனக்கு இறக்கம் செய்தார் கிருமை தந்தார் அதுக்குள்ளே நான் எனக்கு சத்தியத்தை கொஞ்சம் அறிந்து கொள்வதுக்கு உதவி செய்ததுனால அந்த சத்தியத்தை சொல்லவும் பாவ உணர்வுள்ள இருதயத்தை ஜனங்களுக்கு உண்டாக்கக்கூடிய காரியத்தையும் பாவ அறிக்கை பாவ மன்னிப்பு ரட்சிப்பு இதை குறித்து அவளோட பேசுன்ற ஒரு பாரம் எனக்கு வந்ததுனால அவளெல்லாம் கூட்டி வச்சு இப்படி செபிக்க ஆரம்பித்த போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஸ்டார்டிங்ல பண்ணோம் அவர் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு அது அப்படியே கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா இரவு முழுவதும் வெறும் ஜபம் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு போய் கத்திரிட கிருமையினால சபையில இருந்த வாலிபர் ஒரு பனிரெண்டு பேர் தங்களோட பாவங்களை வெளிப்படையாக அறிக்கையிட்டு வெளிப்படையாக அறிக்கையிட்டு ஆண்டிற்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தாங்க அதுல இருந்து ஒரு பெரிய எழுப்பதிலே திருவள்ளூர் கடுத்த கொட்டூர் தான் என்னுடைய சொந்த கிராமம் சொந்த ஒரு நேட்டிவ் பிளேஸ் அதுதான் அங்கதான் நான் பறந்து வளர்ந்தேன் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தேவன் கொடுத்தார் அதாவது சொல்ல வேண்டுமானால் சிஐசியில இருக்கிற மற்ற ஜனங்கள் அதை அது விசுவாசிக்கணும் ரவரண்டாலும் கூட எங்க மேல பொறாமை கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு எழுப்புதலை வாலிபர்களுக்கு மத்தியில் கொடுத்தார் கடைசியில் அந்த ஜபத்தை நாங்கள் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களை சபை விட்டு வெளியே அனுப்பக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தெல்லாம் வந்து அந்த அளவிற்கு ஆண்டோட கிருமினால நான் பெற்ற ரட்சிப்பை மற்றவர்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் நான் பெற்றது என்னோட கூட முடிஞ்சுடக்கூடாது என்பதற்காக கத்திற்காக இதையாலையும் செய்யணும் கத்திற்காக ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் நான் பெற்ற ரட்சிப்பை மற்றவர்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இப்படியெல்லாம் செய்து ஆண்டோட கிருமினால எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தைந்து வருடங்களில திருவள்ளூர் பகுதியில மகிமையான ஊழியங்களை செய்வது கிருமி செய்வது செய்வதற்கு தெய்வம் கிருமி தந்து கால கத்தருக்குள் நித்திரை அழிந்த ஆண்டு ராஜ்ய
என்னோட கூட இணைந்து அவரோட கூட இணைந்து நான் ஊழிஞ்சு யார் அப்பொழுதுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல எழுப்புதலுக்கு ஒரு காரியமா இருந்தது அவரைக்கும் அவரோடு கூட சேர்ந்து இந்த வாலிபர் ரசிக்கப்பட்ட வாலிபர்களை கொண்டு திருவள்ளூர்ல திருவள்ளூர் வட்டாரங்களில மகிமையான ஊழியங்களை சுவிசேஷ ஊழியங்களை செய்ய ஏழத்தாழ திருவள்ளூரை சுற்றிலும் இருக்கிற இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற எல்லா கிராமங்களையும் நாங்கள் அந்த நாட்களிலேயே சந்தித்தோம் அந்த காலத்துல ஆஹ் வெஹிக்கிள்ஸ் என்ன சைக்கிளை தவிர வேற வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சைக்கிளையே ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடிந்த உடனே வாலிபர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கிராம கிராமமாக போய் ஊழியங்களை செய்து அந்தந்த பகுதியில் ஒரு நல்ல ஒரு எழுப்புதலை உண்டு பண்ணி கத்தோட கிருமையினால எழுபத்தைந்து எழுபத்தாறு வருடங்களில பெரிய ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து திருவள்ளூர் பகுதியில் வைத்து அன்பான பாச ஜீவானந்த் அவர்கள் அன்பான சாது செல்லப்பா அவர்கள் அருமையான காலங்கள் அன்பான வேதநாய சாஸ்திரி அவர்கள் அவளெல்லாம் கொண்டு போய் அந்த பகுதிகளிலே ஊழியங்களை செய்வதற்கு தேவன் கிருமித்திருந்தார் அவர்களை வைத்து கிராமங்கள் தோறும் கூட்டங்களை நடத்தி சுசேஷ ஊழியங்களை செய்து சொல்லி சுவிசேஷ ஊழியங்களை செய்து தேவை அநேக ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷ சொல்வதற்கு தேவனுக்கு அந்த அந்த நாட்களில திருவள்ளூர் பகுதியில அந்த சுற்று வட்டாரத்துல ஒரு நல்ல எழுப்புதல் உருவாக்குவதற்கு தேவன் இறக்கம் செய்தார் இப்படியாக ஆண்டவர் அந்த பெற்ற ரட்சிப்பை கொண்டு ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வது என்று மகிமையான ஊழியங்களை செய்வதற்கு தேவன் எனக்கு இறக்கம் செய்தார் மற்ற சபரோட கூட இணைந்து அவருடைய ஒத்துழைப்பு சோ மில்டன் கேட்டது போல ரட்சிப்புக்கு அப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வைராக்கியமா கத்திற்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய வேலை முடிச்ச பிறகு கூட நீங்க ஜபங்களுக்கு போகிறது ஆண்டவரை பற்றி இன்னும் அதிகமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சது மாத்திரமல்ல நான் பெற்ற இந்த அனுபவத்தை மற்றவங்களும் பெற்று கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ள அந்த வைராக்கியம் உண்மையாலே எங்க எல்லாருக்கும் இட் இஸ் ஒரு ஒரு பூஸ்டர் எங்க எல்லாருக்குமே இப்போ அங்கிள் வாலிபர்கள் மத்தியில வாலிபர்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த வாஞ்ச இப்ப முந்தைய நாட்கள்ல வந்து அதிகமா நம்ம கிராம ஊழியங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் போனது போல இந்த நாட்கள்ல போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மியா இருப்பினும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கம்மியா இருப்பினும் ஆஹ் எழுப்புதல் வாஞ்சிக்கிற வாலிபர்கள் என்ன செய்யணும் எழுப்புதலை வாஞ்சிக்கிறது முதலாவது ஜெபிக்கணும் ஜபம் த இந்த அதாவது எந்த ஊழியம் தடைப்பட்டாலும் ஜப ஊழியம் ஒருபோதும் யாராலும் தடை பண்ணப்பட முடியாது ஆகவே எழுப்புதலை வாஞ்சிக்கிறது முதலாவது ஜெபிக்கிறளாய் மாறணும் ஜப வீரர்களாய் மாறணும் ஜெபித்த பின்பு நாம் தைரியத்தோடு காரியங்களை நடப்பிக்கும் போது ஒருவேளை நாம் இந்த நாட்களில் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையிலே போய் வெளிப்படையாக ஊழியங்களை செய்ய முடியாவிட்டாலும் நாம் தனித்தால் ஆதாயங்களை தனித்தால் ஆதாயம் பண்ணக்கூடிய ஆத்தம் ஆதாயம் செய்யக்கூடிய ஊழியங்களை செய்வதற்கு அது நல்ல ஒரு தருணமா இந்த காலங்கள் இருக்கிறது ஆகவே இந்த நாட்களில் வெளிப்படையாக நாம் பப்ளிக்ல போயிட்டு ஊழியம் செய்ய முடியாவிட்டால் ஜபிக்கிற ஊழியத்தை முதலாவது செய்து அந்த ஜபத்தின் மூலமாக தேவருடைய வல்லமை பெற்று அதாவது ஆண்டவர் தேவருடைய மனுஷனாகி அப்போசாகி பவுல் சொல்வதை போல அவர் எண்ணிக்கைக்குரிய சிலருக்கு அவர் நேரடியாக போய் சொன்னார் என்று சொல்ற ஆகவே சரி நம்ம நேரடியாக இந்த நாட்களில் ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணுவது என்பதுதான் லகுவான ஒரு காரியம் மாத்திரமல்ல அதுதான் இப்பொழுது கூடுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆகவே முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் நமக்கு அறிமுகமானவர்கள் நமக்கு நம்மோட கூட சந்திக்கக்கூடியவர்கள் இப்படிப்பட்டவரிடத்துல இதையுடைய சத்தியத்தை சொல்லி சுவிசேஷி அப்படி ஆதாயம் பண்ணலாம் மற்றபடி இன்றைக்கும் அந்த காலங்களை போல அதிகமான நமக்கு சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை ஆகவே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி நாம் ஊழியத்தை செய்து ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் அங்கிலும் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீங்க எப்படி முழு நேர ஊழியத்துக்கு நீங்க வந்தீங்க சோ வாலிப நாட்களை நீங்க கத்துறதுக்காக ஊழியம் செய்தீங்க தொடர்ந்து நீங்க ரயில்வேஸ்ல ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்றது உங்க சாட்சியில எங்களுக்கு தெரியும் சோ நீங்க எப்படி எப்போ முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்தீங்க அந்த அனுபவம் என்னுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் வருஷம் அதாவது ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் என்ன விசுவாசம்னா ஆண்டவர் தெய்வீக சுகத்தை குறித்து ஒரு விசுவாசம் எனக்கு எழுபத்தி நாலுல தான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஆனா ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த தெய்வீக சுகத்தை குறித்த ஒரு விசுவாசம் எனக்கு நிச்சயம் சொல்ல வேண்டுமானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் நினைக்கிறேன் அன்னைக்குதான் கடைசியா சுகவேணம் என்று சொல்லி நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் இன்னைய வரைக்கும் 
சுகவேனம் என்று சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் போனது கிடையாது இடத்தால நாற்பத்தி ஒன்பது வருடங்கள் ஆயிருக்கு அதாவது எழுபத்தி மூன்றாம் வருஷம் இந்த எழுபத்தி மூன்றாம் வருஷம் இந்த விதமான ஒரு சுகவீனம் எனக்கு அதாவது இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள வந்தது அது வந்த போது இந்த எழுபத்தி மூன்றாம் வருஷம் என்ன நடந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு அஞ்சல் காமல் வியாதி எனக்கு பிடித்தது மஞ்சள் காமல் வியாதியினால இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் நான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டேன் அதே நேரத்தில் தான் நான் தெய்வீக சுகத்திலையும் இருக்கிறேன் தெய்வீக சுகத்தை விசுவாசித்தேன் அந்த தெய்வீக சுகத்தில் தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்படி எனக்கு இந்த மஞ்சள் காமல் வியாதி வந்த போது நான் எந்த விதமான மருந்து மாத்திரை எடுக்கல என்னுடைய தீர்மானம் அது ஆண்டோருடைய விசுவாசத்திலிருந்து நான் தீர் என்னுடைய தீர்மானம் என்பதை விட ஆண்டு மேல் வைத்த விசுவாசம் என் கிருபை ஆகவே நான் மருந்தெல்லாம் எடுக்கல நான் ஜபம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பொழுது எனக்கு அநேக ஜபக்குழு நண்பர்கள் உண்டு அவர்களுக்கெல்லாம் டைரியில அவருடைய அட்ரஸ் எல்லாம் அப்பெல்லாம் போன் நபர்லாம் கிடையாது போன் எல்லாம் பண்றது வசதி கிடையாது எல்லாருக்கும் போஸ்ட் கார்டில் எனக்கு வியாதி இருக்குது என்று க மஞ்சக்க மாதிரி ஜோ மனம் சொல்லி எல்லாருக்கும் எழுதி கொடுங்க லெட்டர் அனுப்பிச்சு எல்லாரும் ஜபிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆண்டோடு கிருவினால எழுபத்தி நான்காம் வருடம் வந்த அந்த மஞ்சக்காம வியாதியினால நான் பாதிக்கப்பட்ட போது ஒரு நாள் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் எந்த ஆகாரத்தை கொடுத்தா சாப்பிட்டாலும் வாங்கி வந்துடும் தண்ணீர் கொடுத்தா கூட தண்ணி நிற்காது நிலையாய் படுக்க முடியாது நிலையாய் உட்கார முடியாது கொஞ்ச நேரம் நடக்க முடியாது கொஞ்ச நேரம் படுத்தா கொஞ்ச நேரம் உட்கார் அப்படிதான் இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கை அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கடைசி ஆண்டவருடைய திருவினால அவ்வளவுதான் இதோட கூட நான் மறிக்க போகிறேன்ற ஒரு முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் என்னனாலும் பரவாயில்ல சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா மருந்துல எடுக்கூட அந்த முடிவுல இருந்துட்டேன் ஒருவேளை ஆண்டர் என் வைக்க என்ன எடுத்தாலும் எடுத்துருவாருன்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் வந்துருச்சு எனக்கு அந்த ஒரு நிலைமைக்கு நான் கண்டிஷன் வந்துருச்சு அப்படியே நான் படுக்கையில படுத்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்னோட குடும்பத்தார் யாவரையும் அழைத்து நீங்க எல்லாரும் வாங்க உங்களோட கூட நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ராத்திரி நான் எடுத்துட்டு போறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆவிக்குரிய அட்வைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாரும் உட்கார்ந்தாங்க உட்கார்ந்த உடனே நீங்க எல்லாரும் ஜபம் பண்ணணும் முதல்ல ஜபம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஜபம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவ்வளவுதான் ஆவியில் நிறைந்து எல்லாரும் ஜபிச்சுட்டு இருக்காங்க ஜபம் பண்ணும் போது கர்த்தர் என்னை தன்னுடைய கரத்தை கொடுத்து தூக்கி விட்டா ஒரு அபிஷேகன் மேல் இறங்கின நிலையாய் படுக்க கொஞ்ச நேரம் படுக்க முடியாது தொடர்ந்து உட்கார முடியாது இப்படி இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில நேர் முழங்கால் படிட்டு முக்கால் மணி நேரம் ஜபம் பண்ண இப்படி ஜபம் பண்ணி தேவன் ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுக்க நாங்க எங்க வீட்டுல போட்ட சத்தம் சுத்தில இருந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் செத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஓடி வந்தேன் அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு சத்தத்தோடு எல்லாரும் என்னோட கூட சேர்ந்து ஜபிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆண்டவர் அன்னைக்கு எனக்கு பெரிய ஒரு விடுதலை கொடுத்தார் அந்த விடுதலை கொடுத்த பின்பு ஆண்டவருக்கு என்னை அர்ப்பணித்தேன் ஆண்டவரை இனி இந்த உலகத்திற்காக நான் வாழ மாட்டேன் உம்முக்கு என்று ஊழியத்திற்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லி ஊழியத்திற்கு என்னை அர்ப்பணித்தேன் என்றைக்கு நீங்க அணைக்கிறீங்க அழைக்கிறீங்க அன்னைக்கு நான் உங்களுடைய ஊழியத்தை முழுமையாய் செல்கிறேன் சொல்லி என் வாழ் வாழ்ந்தேன் ஆண்டு விடுக்கிறதுனால அதை தொடர்ந்து அதற்கு பின்பு அதிகமாக சுவிசேஷ ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருந்தேன் சுவிசேஷ ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் வருஷம் ஆண்டவருக்கு முதல்ல ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் என்னைக்கு நீங்க அழைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நான் ஊழித்து செய்ய உங்களுக்கு உங்க ஊழியத்தை நான் முழுமையா வரேன்னு சொல்லி நான் வந்து அந்த நாட்களில் ட்ரைனிங்ல தான் இருக்கேன் ட்ரைனிங் பீரியட்ல ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்படியே ஊழியம் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் காலங்கள் கடந்து போனது அதுக்கப்புறமா எழுபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் ரயில்வேல வேலையும் கிடைச்சது ஏன்னா நீங்க எழுபத்தி மூணாம் வருஷம் எழுபத்தி நாலாம் வருஷமே என்னுடைய முழு நேரம் ஒழித்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆனால் அழைக்கும் போது நான் வரேன்னு சொல்லி ஆண்டு கூப்பிட்டிருந்தேன் எழுபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் எனக்கு ரயில்வேல வேலை கிடைச்சது எழுபத்தி ஒன்பது வருஷம் வேலை கிடைச்சு நான் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஏழு தொண்ணூத்தி ஓராம் வருஷம் சுவிசேஷ ஒழித்து வெளியே போயிட்டு இருக்கு அதாவது எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் சிஎஸ்எஸ் அவையில இருந்து எங்களை வெளியே அனுப்பிச்சுட்டாங்க சிஎஸ்எஸ் அவையில இருந்து எங்களை வெளியே அனுப்பிச்ச பிறகு எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாருங்க ரட்சிக்கப்பட்ட வாலிபர் அந்த வாலிபர்களோடு சேர்ந்து ஒரு பதினெட்டு பேர் சேர்ந்து முதலாவது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம் ஒரு வீட்டுல தான் 
முதல் நைய இரவு அதாவது வாட்ச் நைட் சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சோம் இப்படி நடத்தி அவர்களுடைய கிருதினால சபை உருவாக்கினேன் சபை உருவாக்கி அந்த ஊழித்து செய்து கொண்டே இருந்தேன் ஊழி செய்து கொண்டிருந்த போது உங்களுக்கு அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் வந்தது ஸ்டான்லி ஆ ஸ்டான்லியோட இந்த பிஃப் விஜிமா அதோடு கூட எங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இருந்தது அவர்களோட கூட தான் எல்லா தொடர்பும் எங்களுக்கு இருந்தது அவர்களோட கூட தான் எந்த ஊழிய கண் சம்பந்தமான காரியங்கள் எல்லாம் அவர்களோட கூட நாங்க கலந்துக்குவோம் அந்த ஆலோசனைகள் எல்லாம் பெறுவோம் அப்படிதான் இருந்து அந்த நாட்களில் எழுபத்தி ஏழாம் வருஷம் எங்களை சிஎஸ்சி சபையில இருந்து வெளியே அனுப்பி விட்டாங்க அந்த இரவு எழுபத்தி ஏழாம் வருஷம் டிசம்பர் தேர்ட்டி பஸ் நைட் அன்னைக்குதான் நியூ இயர் சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து சபை ஆரம்பிக்கும் சபையை நடத்தி கொண்டிருந்தேன் அதற்கு பின் வீட்டில் நடத்த சபையானது என்னுடைய சொந்த இடத்திலேயே ஒரு ஷெட்ட போட்டு அதை ப்ரதிஷ்ட பண்ணணும்னு நினைச்சு நான் முடிவு பண்ணோம் ப்ரதிஷ்ட பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்விடேஷன் எல்லாம் போட்டு அந்த எஃப்ஜிஓஏமிலே இந்த பகுதிகளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி ஆயிருந்து தானே காலஞ்சென்ற அன்பையா என்கிற டிஇஓ டிஸ்ட்ரிக் எஜுகேஷன் ஆபீசரா இருந்தார் அவரை வைத்து அதை டெடிகேட் பண்ணணும்னு நினைச்ச போது சிஎஸ்ஐ காரெல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு விரோதமா ஒரு சபை ஆரம்பிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்ச் டெடிகேஷன் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டாண்டியே வந்து கத்தி எடுத்துட்டு வந்து என்னை கொலை பண்றதுக்கு வந்தார் அதனால அதை செய்ய முடியாமல் போயிற்று அது சாதாரணமாக நாங்கள் அந்த இடத்தை ஆராதனை நடத்திக்கொண்டே இருந்தோம் டெடிகேட் பக்காவா டெடிகேஷன் எல்லாம் பண்ணல அப்படி நடத்தி கொண்டிருந்த காலத்து நான் ஆண்டோடு கிருவினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருஷம் எனக்கு திருமணம் நடந்தது திருமணம் நடந்த போது என்னுடைய திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவர் கருத்துடைய சமூகத்தில் இலை பாதி கொண்டிருக்கான அச தேவதாசன் ஐயா விடுதலை தூதின் ஆசிரியர் அவர் தான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் அவரு அன்பான சகோதரர் சுவிசேஷக பிறந்த ஐயா கூட ரொம்ப நெருக்கமானவர் ஆகவே ஏன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு சரியான ஆட்கள் எல்லாம் இல்லை சேசிக்க நம்ம இல்லைன்றதுனால அவரை வைத்து நான் கல்யாணம் நடத்தணும் பிளான் பண்ணும் அவரை வச்சு சில கல்யாணம் பண்ண சொல்லி இன்விடேஷன் எல்லாம் போட்டோம் பாருங்க அவருக்கு இங்கிருந்து லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி நீ அங்கிருந்து வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணணுமா இங்க அப்படி வந்தா நடக்கிறத வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு மொட்டைகள் தாசி அனுப்பிச்சு அவரும் வரமாட்டேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா நாங்க அவர்கிட்ட சொல்லி அதெல்லாம் ஒன்னும் ஆகாது எங்களுக்கு விரோதமானது பேசுறான்னு சொல்லி அவர்லாம் வந்து எப்படியோ வந்து ஆண்டு எடுக்கிறதுனாலே அவர் எழுபத்தி நாலாவது வயதுல எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருஷம் விவாகத்தை செய்து வைத்தார் இப்படி எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில பிரவேசித்து ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தேன் ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்த நாட்களில் தான் இந்த தொண்ணூத்தி ஓராம் வருஷம் சுவிசேஷ ஊழியத்திற்கு வெளியே போகும்போது ஒரு ரவுடி என் அடித்து கீழே தள்ளி ரைட் சைட் ஹேண்டு எப்படி முன்னாடி இப்படி மடிக்கிறோம் அதை போல பின்பக்கம் மடிச்சிருச்சு கையை வந்து மூட்டில உடஞ்சி போச்சு இப்படி உடஞ்சதுனால அன்னைக்கு தான் நான் யோசித்தேன் சரி நம்ம வந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தால் தான் ஒரு வேளை ஆண்டு இப்படி நம்ம குற்றார தெரியலையே ஆனாலும் ஆண்டு ஒரு அழைக்கலேன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு இருந்தேன் உடஞ்ச பின்பும் ஆண்டு எடுக்கிறதுனால தொடர்ந்து என்னுடைய வேலையை செய்து கொண்டு தான் இருந்த ரயில் ஆனால் ஒரு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் வருஷம் ஆவடியில ஒரு விசேஷ கூட்டம் ஒன்று நடக்கும் அந்த கூட்டத்திற்கு நான் என்னுடைய குடும்பமாய் போறேன் அங்க போன போது அந்த இடத்துல அன்பான சகோதரர் அகஸ்தன் ஜெயக்குமார் கூட்டத்திலே அவருடைய சத்தியத்தை பேசுவதற்கு அந்த செய்தி கொடுக்க வந்திருக்கார் அந்த கூட்டத்தில் போகும்போது யோசித்துட்டே போறேன் அவரு இதை போல எனக்கு என்னையும் ஒரு ஊழியக்காரனாக என்றைக்கு நீங்கள் நிற்க போறீங்க ஏதோ நான் உலகத்துக்கும் ஊழி செய்யட்டு உணவுக்கு ஊழி செய்யணும் ஒரு மணி நேரம் ஊழியக்காரனா என்னைக்கு போகணும்னு தெரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே உள்ள போனேன் அந்த கூட்டத்தில் போன செய்திக்கு முன்னாடி அவர் ஜவம் பண்ணார் ஜவம் பண்ணும்போது சொல்றார் அன்பான சகோரனே அரசாங்கத்துறையில வேலை செய்து கொண்டிருக்க சகோரனை பதினான்காவது ஆண்டில வேலை செய்து கொண்டிருக்க சகோரன் என்று அன்றைக்கு பதினாலு வருஷம் என்னுடைய சர்வீஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரியாக சொன்னார் உன்னை ஆண்டவர் ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறார் இன்னும் எவ்வளவு காலம் நீ இப்படி இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பு கொடுத்தாரு அந்த அழைப்பை கத்தர் எனக்காக கொடுத்த அழைப்பு என்று சரியாக புரிந்து கொண்டு அப்பொழுதே ஆண்டவருக்கு இந்த ஒப்பு கொடுத்தேன் ஒப்பு கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தோராம் வருஷம் ஆக அப்ட் ஆகஸ்ட் அக்டோபர் மாதம் அந்த நாட்களிலுக்குள்ள நான் என்னுடைய ஊழியத்தை பொட்லூர்ல செய்த ஊழியத்தை விட்டுட்டு 
நான் ஆண்டவர் என்னோட பேசினார் நீ இனி இந்த இடத்துல ஒழிஞ்சு கூடாதுன்ற அந்த ஊழியத்தை விட்டு விட்டு ஆண்டவர் என்னோட பேசினபடி அம்பத்தூர்ல இருக்கிறதானு அன்பான பாஸ்டர் மார்டின் ராபர்ட் அவர்களோட கூட இணைந்து அவருடைய சபைக்கு போய் அந்த இடத்துல அவரோட இணைந்து தேவனை ஆராதிக்க அந்த ஊழிய அங்க அங்க சென்று அந்த இடத்துல ஊழியத்தில் நான் செயல்பட வேண்டும் நினைத்தேன் அதே நேரத்தில் என்னுடைய ஊழியத்தின் வாஞ்சை எல்லாம் நார்த் இந்தியா போகணும்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படி நினைச்ச போது ஆண்டவர் அன்றைக்கு என்னுடைய ஊழியத்திற்கு அழைப்பு கொடுத்து சகோதரன் மூலமாய் பேசின போது நான் பாஸ்டத்துல போய் சொன்ன பாஸ்டர் மார்டின் ராபர்ட்ல பாஸ்டர் ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கார் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணிட்டு என்ன ஊழியம் செய்ய போறீங்கன்னு நீ சொல்லணும் சொல்லுங்க அதன்படி நான் செய்யலாம் நானும் என்னுடைய மனைவியும் ரெண்டு பேரும் மூன்று நாட்கள் தண்ணீர் மாத்திரம் குடித்துக் கொண்டு ஆண்டவரே நீங்க ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கீங்க எந்த ஊழியம் செய்யணும் அதை எங்களுக்கு தெளிவா வெளிப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி ஜவம் அன்னையோட நோக்கம் எல்லாம் நார்த் இந்தியா போகணும் மிஷினரி ஊழியம் செய்யும் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசமான ஒரு ஒரே விதமான வேறுபட்ட ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் உள்ளதை கூட கொடுத்தார் எனக்கு ஆண்டவர் தரிசனம் கொடுக்கும் போது ஒரு மணல் பரப்பு அந்த மணல் பரப்பில வேதம் அப்படியே பிரித்து போடப்பட்டிருக்க காற்று அடித்து அதன் மேல மணல் எல்லாம் அந்த வேதத்தின் பிரிக்கப்பட்ட வேதத்தின் மேல அப்படியே கிடக்கு அப்போது ஆண்டவர் அந்த அதுல இருந்து ஒரு வசந்தை எனக்கு காட்டினார் என் வேதத்தின் மகத்துவத்தை நான் எழுதி கொடுத்தேன் என் ஜனங்களும் அதை அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள் இந்த தரிசனத்தை ஆண்டு கொடுத்த என்னுடைய மனைவிக்கு அதே ராத்திரியில அவளுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் ஒரு மீன் தொட்டியில இருந்து மீன்களை பராமரித்து மீன்களை எடுத்து வேறு பாத்திரத்துல வைத்து திரும்ப அந்த தண்ணீரை சுத்திகரித்து மறுபடியும் அந்த தண்ணி அந்த தண்ணீரை வேற தண்ணி போட்டு அதுல மீனை போடுறதுக்கு மீனை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு தரிசனம் கொடுத்து இதை ரெண்டையும் நான் பார்த்த போது சத்தியத்தை புறம்பாக்குகிற அந்நிய காரியமா எண்ணுகிற ஜனங்களுக்கு சத்தியத்தை போதிக்க வேண்டும் என்ற சபை ஊழியத்தை கத்திரிக்க கொடுக்கிற அந்த முடிவுக்கு நான் வந்து அதே போல என்னுடைய மனைவிக்கு ஆண்டவர் அந்த மீன்களை பராமரிக்க ஆத்து மக்களை பராமரிக்கிற அந்த ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்ததுனால ஆண்டவர் நமக்கு சபை ஊழியத்தை தான் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நான் சபை ஊழியத்திற்கு முடிவெடுத்தேன் ஆண்டவர் கிருவினால அதை பாச ராபட்ராஜ் சார் மாற்றின் ராவட்டத்தில் சொன்ன போது அப்ப சொன்னார் பட்டாபுராமலே என்னோட சபை வந்து இருக்கிறது அதை நான் இப்போது நான் தான் பராமரித்து கொண்டிருக்கிறேன் நடத்தி கொண்டிருக்கேன் ஆகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்னேற ஒழித்து சபைக்கு கொடுத்திருக்கோம் அந்த சபையை போய் நீங்கள் நடத்துங்கன்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் வருடம் மார்ச் நைட் சர்வீஸ் அன்றைக்கு ஒன்றாம் அந்த ஒன்றாம் தேதி ஆராதனையிலே என்னை வேறு குறித்து எடுத்து என் குடும்பத்தை இந்த பட்டாபுரம் பகுதிக்கு நேர ஒழித்து போவதற்கு என்னை ஆண்டவர் அந்த நாட்களில் முன்பதாகவே ஆண்டவர் இந்த தரிசனத்தை எனக்கு கொடுத்த உடனே போல் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் வருஷத்திலேயே அந்த தரிசனம் உடந்த உடனே நான் போய் ரயில்வேல என்னுடைய வேலையை ரிசர்ன் பண்ணும்படி கடந்து போனேன் அப்படி கடந்து போன போது என்னுடைய வேலையை ரிசர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்ன போது எல்லாரும் என்னத்தை சொன்னாங்க சார் இன்னும் ஒரு ஆறு வருஷம் நீங்க இருந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் எல்லாம் அதுல உங்களுக்கு எல்லா சலுகையும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும் குடும்பத்தை நீ பிரச்சனை இல்லாத நடத்தலாம் சொன்னாங்க என்னுடைய சுப்பீரியர் அதாவது சபாட் நிற்க வந்தாரு அவரும் வந்து சொன்ன அவர் ஒரு கிறிஸ்டியன் அவர் பேர் மேக்ஷர் அவரு வந்து அசிஸ்டன்ட் சூப்பர் சூப்பர்டென்ட் அவரும் சொன்னாரு என்னங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போயிடுங்க ஆறு வருஷம் இருந்துட்டீங்களா உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நான் அடுத்த ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் சார் நான் இன்னும் ஆறு வருஷம் நான் உயிராக இருக்க மாட்டேன் நான் உலகத்தில் இருந்தால் தான் ஆறு வருஷம் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒழியம் செய்ய முடியும் ஆகவே அத் கத்தரை அழைக்கும் போது நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோட சூப்பர்டென்ட் கிட்ட கொடுத்தேன் அவர் வந்து ஒரு கிராமி அவர் வாங்கி பார்த்துட்டு என்ன இந்த வயசுல போயிட்டு உங்களுக்கு வேலை ரிசல்ட் பண்றீங்களா ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் இதை போய் நீங்க செய்யறீங்களா ஒரு என்ன ரீசன் சொல்றீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் இது மாதிரி ஆண்டு மினிஸ்ட்ரிக்கு போறேன் நான் சர்ச் மினிஸ்டர் செய்ய போறேன் ஊழியம் செய்ய போறேன் அப்படி கையத்தை இப்படி கூட்டார் இதுக்கு மேல நான் பேச மாட்டேன் இது பகவானுடைய வேலை நீங்க நல்லதை நம்ம போய் வேலை ஊழியம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ரெசிக்னேஷன் அக்செப்ட் பண்ணினாரு அக்செப்ட் பண்ணிட்ட உடனே நான் நேரம் பரவிட்டு வந்தேன் 
ட்ரெயினில் வந்து ஏறினேன் ட்ரெயினில் ஏறி வேதத்தை புரட்டின உடனே அந்த வேதத்தில் இருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்தை எடுத்து அப்படி படிக்கல அதாவது தொடர்ந்து படிச்சுக்கின்னே இருந்த வேத வாசனை அந்த பகுதி வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் ட்ரெயினில் உட்காந்து தொடர்ந்து வேதத்தை வாசிக்கிறதுனால ஏறின உடனே வாசித்தேன் அந்த மூன்றாம் வாசனத்தை சொல்லுது இது முதல் இசரவே கத்தரை நம்பி இருப்பதாக அந்த வார்த்தை இன்று வரைக்கும் என்னை ஒருபோதும் எட்டப்பட விடுவதில்லை ஆண்டவரை நம்பி இந்த விழித்தில் வந்தோம் இதை தொடர்ந்து செய்வதற்கு தேவன் கருவி தந்திருக்கிறார் ஆண்டு ரனை ஊழியத்திற்கு அழைத்த போது ஒரு வாக்கு தத்துவத்தையும் கொடுத்தார் பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்பேன் என்று சொல்லி ஒன்று வேத ஊழியத்திற்கு அழைத்த போது பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டு கொடுத்த வாக்கு தத்துவமும் என்னுடைய வேலையை ரிசர்வ் பண்ணிட்டு வரும்போது இஸ்ரேவேல் இது முதல் கத்தரை நம்பி இருப்பதாக என்று சொன்ன ரெண்டு வார்த்தையை நம்பிதா இதுவரைக்கும் உறுதி செய்து கொண்டிருக்கு கத்தர் துணையா இருந்து குறையில் அதுபடிக்கு நிறைவான ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடு தேவம் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக அவருடைய கிருவையினால் வைத்திருக்கிறார் அவருடைய இரக்கத்திற்காக கத்தரை சோத்திருக்கு இவ்விதமாய்தான் என்னுடைய முழு நேர ஊழியத்திற்கு என்னை அர்ப்பணித்தேன் முழு நேர ஊழியத்திற்கு வருவதற்கு அதிகமாய் எனக்கும் ஒத்துழைத்து என்னை ஊக்கப்படுத்தினவர்கள் தேவராஜ்யத்தில் இருக்கிறேன் எப்படி மாதிரி கட்டர் விதாமத்திற்கும் மகிமை உண்டாகுதா சோ அங்கிள் ஆண்டூர் உங்க மேல வைத்திருந்த அன்பு நீங்க ஆண்டூர் மேல வைத்திருந்த அன்பு எப்படியாய் கர்த்தர் உங்களை அஹ் வார்த்தைகளை கொண்டு ஏற்ற வேலையில பிரித்து எடுத்தார் அந்த கனமான ஊழியத்துக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் கர்த்தர் உங்களை எப்படி ஒரு நன்மையும் குறைபடாம அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நாங்க கேட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ உங்க சுஜாதாக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அங்கிள் சுஜாதா பாஸ்டர் பொதுவாகவே ஆண்டோருக்குள்ள வரும்போது எனக்கு வீடு வேணும் எனக்கு பணம் வேணும் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கும் நிறைய கனவுகள் இருக்கும் ஆஹ் இந்த தருணத்துல வந்து ஆஹ் உங்களோட ஊழியத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய வேலையும் நீங்க ஊழியத்துக்காக அர்ப்பணிச்சீங்க ஆஹ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆண்டோர் வந்து கொடுத்தது என்ன அந்த பத்தி கொஞ்சம் எனக்கு கொடுத்ததுன்னா என்ன எதை பத்தி சொல்றீங்க எதை கேட்பீங்க இல்ல இப்ப ஜெனரலா ஒரு கிறிஸ்டியன் வாக் ஆஃப் லைஃப் வரும்பொழுது ஆண்டோர் சுகம் கொடுப்பாரு ஆண்டோர் வீடு கொடுப்பாரு ஆண்டோர் நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுப்பாரு அப்படின்றது ஒரு எதிர்பார்ப்பான ஒரு நாட்கள் போல இப்படி ஆயிடுச்சு ஆனா சுஜாதாவுடைய கேள்விப்படி நீங்க கத்தருக்கு என்று இருந்த வேலையர் அர்ச்சனா பண்ணீங்க உங்க சொந்த வீடை விட்டுட்டு ஊழியத்துக்காக நீங்க வந்திருக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கை கர்த்தருக்காக உங்க ட்ரீம்ஸ் இருந்திருக்கும் சிறு வயதுல ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ரீம்ஸ் இருந்திருக்கும் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கு வரும்போது <laughs> எனக்கு ரயில்வேல மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்தேன் அதை எடுத்து தொண்ணூத்தி ரெண்டுல அந்த வேலையை விட்டுட்டு இங்க ஊழியத்துக்கு வந்த போது எனக்கு வந்த வருமானம் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அத நாளில ஒரு பங்கு தான் வந்தது ஆனால அதை குறித்து நான் கவலைப்படுறேன் அன்றுடைய கிருமினால என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் என்ன கத்தருக்கு ஒழிஞ்சு செய்தால் கத்தர் என்ன உயர்த்துவார் கத்தர் பார்த்து கொள்ளுறார் அது அந்த ஒரு எண்ணத்துக்கு தான் வந்தோம் அப்படி இந்த இடத்துல வந்த போது அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்த போது ஆண்டோடு வைக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நாங்கள் அதாவது நான் ஜனவரி மாதம் மூணு நேரமா ஊழியத்துக்கு சபையை பொறுப்பு எடுத்தேன் மே மாசம் நாங்க ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருந்த சர்ச்சு நடத்தி ஆராதனை நடத்திட்டு இருந்த ஸ்கூல பிரிச்சு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சாங்க பாருங்க ஸ்கூல் ஓனருக்கும் லேண்ட் ஓனருக்கும் ப்ராப்ளம் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்கூலை கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட விசுவாசி ஒருத்தர் வீட்டுல சபை விசுவாசி வீட்டுல ஒருத்தர் வீட்டுல நடத்து ஆறு வாரம் நடத்தணும் பாருங்க அந்த ஆறு வாரத்துக்குள்ள அவங்க வீட்டுக்கார் ஒரு குடிகாரன் அவர் வந்து பயங்கரம் பேசுவார் ஆஹ் எவ்வளவு நேரம் சீக்கிரம் முடி 
அப்படி இப்படின்லாம் பேசுவார் ரொம்ப வேதனையா இருந்த ஆண்டவரே அந்த டைம்ல யோசித்தேன் ஆண்டு நான் உண்மையாவே உன்னை அழைச்சு தான் உழித்து கொண்டோமா இதை அழைக்காதான் நாங்கள் உழித்து கொண்டுட்டோமா ஏன்னா வந்த அஞ்சு மாசத்துக்குள்ள எவ்வளோ பிரச்சனை நான் சந்திக்கிறேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா எங்களை பட் அவர் அவங்க நாங்கள் சபை நடத்துகிற இடத்துல என்னுடைய ச மனைவியுடைய சகோதரி வீடு இருக்கு அவங்களோட கேட்கல அப்படி அவங்க கொடுப்பாங்கன்னு ஒன்று நம்பிக்கல அடுத்த வாரம் ஆராதனை அந்த வீட்டு மாதிரி கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதை எனக்கு என்ன எதிர்பார்த்து வந்தேன் எப்படி நடந்ததுன்றதுக்காக அதை சொல்லு அவங்க வீட்டில் நடக்கும் சொல்லிட்டேன் மாடியில் நடக்கும் பந்தல் போட்டு நடத்தலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் அது தைரியமாக சொல்லிட்டு வந்த பொருள் விசுவாசி ஒரு விசுவாசின்னு சொன்னாங்க அக்கா எங்கள் அக்கா வீடு ஒன்று வீடு காலியாக இருக்கு இடம் அந்த இடத்த கேட்டு பாருங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துக்கு போகலாம் அந்த வீடு வந்து அதில் இருந்து வாடகை வீட்டில் இருந்தவங்க தூங்கு போட்டு எரிச்சி எரிச்சிட்டு செத்துன்றாங்க அதனால் அந்த யார் அந்த வீட்டுக்கு வராது சும்மா கிடந்து அது ஒரு கூரை வீடு மண் சவர் வச்ச வீடு அப்புறம் அவங்ககிட்ட கேட்ட உடனே சரி நீங்க எடுத்துக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு மாசம் இரநூறு ரூபாய் தர வாடகை சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்து அந்த இடத்த எடுத்தோம் எடுத்து அந்த இடத்துல ஒரு ஷெட்டு போட்டு அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கறது ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லிட்டு வந்தேன் சச்சை அவங்க நடக்கணும் புதன்கிழமை நைட்டு தான் அவங்ககிட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஓகே கிடைச்சி வேலைக்கிழமை அந்த இடத்த பிரிச்சு அதை லெவல் பண்ணி வெள்ளிக்கிழமை காலையில கொம்பு ஓலெல்லாம் வாங்கறதுக்கு பணம் கிடையாது தெரிஞ்ச ஒரு பாஸ்ட மூலமாக ஒரு கடையில கொம்பு ஓலை வாங்கிட்டு வந்து அந்த ஷெட்டை போட்டு மறைவுக்கு மறைவுக்கு எதுவும் கட்ட முடியல அதனால சுத்திலும் போர்வையை கட்டிட்டு அந்த இடத்துல ஆராதிச்சு அப்படி ஆராதிச்சு ஆண்டோட கிருபினால தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் வருஷம் அந்த ஷெட்யூலு போட்டு ஆரம்பிச்சு தொண்ணூத்தி ஏழு வரைக்கும் நாங்கள் அதை நடத்திட்டு இருந்தோம் தொண்ணூத்தி ஏழு வரைக்கும் நடத்திட்டு இருந்த போது தொண்ணூத்தி ஏழாம் வருஷம் ஒரு இடத்த வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதிகமாக ஜவம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு இடத்தை ஒன்று வாங்கிட்டு அதுவும் ஒரு பெரிய பயங்கரமான ஒரு இருக்கட்டான சூழ்நிலையில அந்த இடத்த அந்த டைம்ல என்னுடைய தெருவில் இருந்த வீட்டையும் வித்துட்டேன் வித்து கொண்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விசுவாசி கொடுத்து காசெல்லாம் போட்டு ஒரு இடத்த வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஷெட்டு போடலான்னு சொல்லி அந்த டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாவது வாரத்தில் பயங்கரமான மழை காத்தடிச்சு நான் கட்டியிருந்த அந்த ஷெட்டினுடைய மேல் மேற்று படிப்பு ஒடிஞ்சு அப்படி கவுந்து போச்சு அந்த கூரை வேற வழியில் வந்து பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூல் இருந்தது ஹோலி கிளாஸ் ஸ்கூலுன்னு சொல்லி ஒன்று அதில் போயிட்டு அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டேன் ஒரு மூணு மாதம் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க அது இடம் கொடுங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தேர்க்கலை போய் நம்ம ஜபக்குழுவில் பழக்க போட்டு அதனால அவங்ககிட்ட கேட்டோம் மூணு ஒன்று மூணு மாதம் நான் மூணு வருஷம் கூட எடுத்துருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் அந்த பழைய சர்ச்சால் ஒரு போர்டு எழுதி வச்சு அடுத்த வாரம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஸ்கூலில் யாராவது நடக்குன்னு சொல்லி அந்த ஸ்கூலில் அப்படியே நடத்திட்டு இருந்தோம் தொண்ணூற்றி ஏழாம் வருஷம் ஆண்டோட கிருமையினாலே இப்பொழுது இருக்கிற இடத்தை வாங்கிட்டு கிருபி தந்தார் அப்படி கிருபி தந்த ஆண்டவர் அந்த இடத்துல ஒரு ஷெட்டு போட்டு வரணும் தான் பிளான் பண்ணணும் ஆனால் கத்திர என்னோட பேசினாரு அதில் நீ பக்காவாக பில்டிங் கட்டணும் சர்ச்சு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ ஜனம் கட்டு சொன்ன எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணார் இப்போ இடத்த வாங்கிறதுக்கே காசு கொடுக்கறதுக்கு இன்னும் இன்னும் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கி இருக்குது இது கூட நீங்கள் பேஸ் போடுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் சொன்னேன் ஆண்டர் சொன்னார் செய்கிற அவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும் மற்றபடி வேற எதுவும் நான் என் இஷ்டமாக செய்யலன்னு சொல்லுவேன் அது கிருமினால் இந்த இடத்துல நாங்கள் பேஸ் போட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இந்த இடத்துல பேஸ் போட்டோம் ஆண்டர் கிருமினாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த சர்ச்சை கட்டது கிருபி தந்த மேல ரூப் லெவல்ல வந்துச்சு ரூப் மட்டும் போடல ஒரு வருஷம் ஓப்பனா இருந்தது சர்ச்சைக்கு அந்த இடம் ஃபுல்லா செடியும் புல்லும் புண்டுமா முளைச்சிது ஒவ்வொரு நாளும் காலை தவிர வந்து சுத்தி சுத்தி ஜவம் பண்ணுவாங்க ஏன் பாக்கி இருக்கு என்னைக்கு இந்த ரூப் போடுறது கிருபி திருவிங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சர்ச்சை கட்டுற இடத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு சபர் நஷா கண்டி சபரி சொன்னா என்ன பாஸ்டர் இது ஏன் இன்னும் ரூப் போடுறது இதை கொஞ்சம் காசு வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது தேவையான அமௌண்ட் ஃபுல்லாக வரல உடனே சொன்னேன் எனக்கு தெரிஞ்ச கடை இருக்குது நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டு வாங்கி ரூப் போடு அன்றோட கிருவி நல்லா போயிட்டு கொடுத்துட்டு வாங்கலான்னு சொல்லி போனேன் போயிட்டு கம்பியெல்லாம் ரேட்டு போடு ரேட்டு போட்ட பிறகு தொண்ணூற்றோரு ஆயிரம் ரூபா சொன்னாங்க சிஸ்டர் கேட்டாங்க ஃபோன் பண்ணாங்க என்ன காச்சி அப்படின்னு தொண்ணூற்றோரு ஆயிரம் 
நேராக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அழுது ஆண்டு சொல்லுங்க எழுத பிறகு ஆண்டு எனக்கு தைரியம் கொடுத்து இல்லை நீ வாங்க நான் தருவேன்னு சொல்லு அந்த மெட்டில் வாங்கின மெட்டில் கூட வச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் என்னுடைய உன்னோட கடந்து போகும் ஆண்டு எடுக்கிறதுனால மறுபடியும் கொண்டு வந்து குருவு போடுவதற்கு தேவம் கருவி தந்தார் ஆலயத்தை கட்ட கருவி தந்தார் ஆலயத்தை எழுபத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் வருஷம் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் வருஷம் ஆலயத்தை கட்டி முடித்து ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் வருஷம் அதை பிரசர பண்ணுவதற்கு தேவன் கருவி தந்த ஆண்டு நாங்கள் அதையுமே எதிர்பார்த்து வரல ஆண்டுடைய ஊழியம் ஆசை அது மாதிரி ஆண்டு கிருவை கூட இருக்கணும் ஆண்டவருக்காக செய்யும் அதைதான் எதிர்பார்த்து வந்த நொடிய அது கிடைக்கணும் இது கிடைக்கும் என்று எந்த எண்ணத்தோடு நான் வரல அப்படி வந்ததுனால இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்திலெல்லாம் வந்தாலும் கத்தர் இன்றைக்கு இருப்பதை போல நல்ல ஆசீர்வாதமான ஒரு ஊழியத்துல கிருவையா என்னை வைத்திருக்கு ஸோ ஆண்டவருக்காக வாழணுன்றத தவிர வேற எதிர்பார்ப்பு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னாங்க ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சி அது வாலிப பிள்ளைகள் ஆகிய நம்ம கேட்டு கற்றுக்க கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன செய்வார் என்றல்ல நம்ம கர்த்தருக்காக என்ன ஒரு அவர் ஏற்கனவே தன்னுடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்துட்டார் இல்லையா இனி நம்ம வாழும் நாட்கள் எல்லாம் நம்ம ஜீவனை கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் எப்படி பாஸ்டோடைய வாழ்க்கை கொண்டு இன்னைக்கு பாஸ்டர் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா வைத்திருக்கிறோம் நம்மளை கொண்டு கர்த்தர் என்ன சித்தம் வைத்திருக்காரோ அதை நிறைவேற்றுவார் வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி தல விசுவாச தலைவர் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சா நீங்க அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஒழித்துக்கு வந்த பிறகு எனக்கு வந்த சில வாழ்வு வாலிபத்துல சொல்றீங்களா ஒழித்துல சொல் கேக்குறீங்க இல்ல வாழ்க்கையில நம்மளோட வாழ்க்கையில சொல்றேன் பொதுவாக வாழ்க்கையில வாழ்க்கையில நிச்சயம் வள தலைவர்கள் வராமல் இருக்கும் வேதத்துல எத்தனையோ மனுஷருடைய வாழ்க்கையில் தலைவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறத பார்க்கணும் ஆனாலும் ஆண்டவர் மேல் வைக்கிற விசுவாசம் ஒன்றுதான் எல்லா தலைவர்களையும் மாற்ற முடியும் அந்த விசுவாசத்தை நம்ம என்னைக்கு கொஞ்சம் தளர்ந்து போகிறோமோ அன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் நாம் தளர்ந்து போகும் அன்றைய விசுவாசம் ஒன்றுதான் விசுவாசத்தில் வல்லவர்களாக நாம் இருக்கணும் நாம் வாசிக்கிறபடி எவ்வளவு பதினோரா அதிகாரத்துல விசுவாசத்தினாலதான் பெரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் எல்லாரும் செய்திருக்கிறாங்க எத்தனையோ தலைவர்கள் வந்திருக்கிறது எல்லாருக்கும் விசுவாச வேறு பட்டியலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே விசுவாசம் ஒன்றுதான் நம்ம தலைவர்களை போக்குவதற்கு வழி ஆகவே அந்த விசுவாசத்தை விடாமல் இருக்குமானா எந்த விதத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தளர்வு வந்தாலும் அதை மேற்கொள்ள தெய்வம் நம்ம கருத்துக்கிறார் சார் நீங்க சொன்னீங்க இது மாதிரி ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லா ப்ரேயர் பண்ணி பன்னெண்டு வாலிப வாலிபர்கள்லாம் அவங்க பாவத்தை அறிக்கையிட்டு அவங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தாங்கன்னு சோ ஒரு வாலிபர்களுக்கு காமனா வாலிபர்களுக்கு ஏசப்பா கிட்ட வர்றதுக்கு எது தடையா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த தடையில இருந்து எப்படி நம்ம மீண்டு வரணும் வாலிபர்களுக்கு இந்த உலகத்துல உலகம் அவர்களை நடத்தோன்ற நிலை எண்ணம் வந்தா தவறான பாதையில அந்த உலகம் அப்படிதான் நடத்திட்டு இருக்குது வாலிபர்ல அதாவது உலகம்தான் பெரியது உலகம்தான் நமக்கு மேன்மை அப்படின்னு நினைக்கும் போது உலகத்தின் மேலே வாலிபர் போவாங்க ஆனால் வாலிப நாட்களிலேயும் ஆண்டவர் தான் எனக்கு மேன்மை அவர்தான் எனக்கு எல்லாம் அவரை விட இது உலகத்துல வேறு யார் எதுவும் பெரியது இல்லை என்கிற அந்த சிந்தை எந்த ஒரு வாலிபனுக்குள்ளே வருகிறதோ அந்த வாலிபனுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் உண்டாகும் கத்த நிச்சயமாய் அவர்களுக்கு கொண்டு பெரிய காரணம் செய்வார் உலகத்தை விட ஆண்டவரை நேசிக்கிற வாலிபர்லாம் என்ன மாறணும் அப்பொழுதுதான் கத்த உங்களுடைய வாலிப நாட்கள்ல ஆஹ் இருந்த பெண்டை கோஸ்தே ஆஹ் அனுபவங்களுக்கும் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களுக்கும் இந்த நாட்களுக்கும் அநேக வித்தியாசங்கள் இருக்கு சோ வாலிபர்களுக்கு ஜென்ரலாவே ஆஹ் இதெல்லாம் நம்ம எந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் எந்த நிலைப்பாடு எடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு அஹ் இக்கட்டான ஒரு டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையா ஆஹ் இருக்கு அப்படின்றாங்க அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க வாலிபர்கள் வந்து ஆண்டுடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அது இன்னைக்கு உலகத்துல நிறைய வஞ்சிக்கிற 
ஆவிகள் இருப்பது தவறான உபதேசங்கள் இருக்கிறது வாலிபர்களை ஆண்டு விட்டு வழிவிலக பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அதையெல்லாம் நான் வெளிப்படையா சொல்ல நான் விரும்பல அது மற்றவர்களுக்கு குறை சொல்ற மாதிரி ஆயிடும் ஆனா சத்தியம் எதை சொல்லுகிறதோ வேதம் எதை நமக்கு போதிக்கிறதோ உண்மையான சத்தியம் எதுவோ அதை பின்பற்றுவார்களானால் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு வாலிபர்களும் நிச்சயமா அதை ஜெயிக்க முடியும் ஆண்டவர் நேசித்த ஆண்டவர் சமத்துல வர முடியும் சத்தியத்திற்கும் தேவ சத் சித்தத்திற்கும் நாம் ஒப்பு கொடுப்போமானால் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே வாழ்கிற வாலிபராயிருந்தால் கர்த்தருக்காக வாழும் எந்த காலத்திலயும் சத்தியம் அப்படின்றது மாறாது சத்தியத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது உண்மையாகவே கர்த்தர் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கை நம்மளால வாழ முடியும் அப்படின்னு அக்கள் சொன்னாங்க சோ ஆண்டவரை நமக்கு முன்பாக ஆஹ் எடுத்துக்காட்டா நிறுத்தி குறியா நிறுத்தி வேதத்தை நமக்கு ஒரு பார்டர்ஸ் நம்மளுடைய எல்லைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு வேதத்தின்படி நம்ம நடப்போமே ஆனால் கண்டிப்பா நம்ம வழி விலகி போக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றத அங்கு நல்ல உறுதியா சொல்லியிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து கௌதமோடைய கொஸ்டினுக்கு நேர போவோம் ஐயா நீங்க சொல்லிருந்தீங்க நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் விட்டுட்டு முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து நீங்க அந்த டிசிஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க ஐயா அதே போல இப்ப இருக்க வாலிபர் ஒரு டிசிஷனை எப்படி எடுக்கிறது அது அப்படி எடுத்தாலும் அந்த டிசிஷன் எப்படி ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டே பண்றது அப்படின்னு டிசிஷன் எடுக்கும் போது மாம்சத்தின்படி எதுவும் எடுக்கக்கூடாது மாம்சத்தின்படி எடுத்தால மாம்சம் என்பது மாம்சமாய்தான் இருக்கும் ஆவின்படி எடுப்பது தான் ஆவிக்கிற நிலை நம்ம நிலை நிறுத்தும் ஆகவே எந்த டெசிஷன் எடுத்தாலும் சரி ஆண்டுடைய சித்தத்திற்கு ஆண்டு சந்தில் ஜெபித்து ஆண்டுடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆவிக்குரிய ரீதியில நாம் அந்த டெசிஷன் எடுத்தா அதுல உறுதியா நிலைச்சிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு எமோஷன்ல யாரோ சொல்றாங்க அப்படின்றதுனால மனிதனுடைய ஆலோசனைகளுக்கும் நம்முடைய எமோஷனலுக்கும் ஒப்பு கொடுத்து அதன்படி நம்முடைய டெசிஷன் எடுத்தா அதுல நிச்சயம் நம்மளோட தோல்வி கண்டிப்போம் ஆண்டுடைய சத்தத்திற்கும் ஆண்டுடைய சித்தத்திற்கும் ஒப்பு கொடுத்து ஒரு ஆவிக்கிற ரீதியில் எடுக்கிற டெசிஷன்ல தான் நான் நினைச்சிருக்கும் அங்கிள் இது ரொம்ப ஷார்ட்டா கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான விதத்துல அந்த ஆவிக்குரிய விதத்துல நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறதுனா எப்படி அப்படின்றது ஒரு சின்ன குறிப்பு ஒண்ணு கொடுக்கலேன் இல்ல உங்களுடைய லைஃப்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஆவிக்குரிய ஏன்னா எப்பவுமே நமக்குள்ள இந்த ஆவிக்கும் மாம்சத்துக்குள்ள போராட்டங்கள் இருக்கு நமக்குள்ள ஒரு பயம் ஃபியூச்சரை குறிச்சதான பயம் நம்ம டிசிஷன் தப்பா எடுத்துக்கோ மீட் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு குரூப் செலக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல அன்றாடம் அநேக காரியங்கள்ல பிள்ளைங்க டிசைட் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன் தான் நாளைக்கு நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போறோம் நம்ம அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் தான் நாளைக்கு நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனா நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அது ஆவிக்குரிய டிசிஷனா இருக்கும் பொழுது நமக்கு பயம் இல்ல அப்படின்றது ஊழியக்காரத்தில் ஒரு முடிந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆலோசனை கேட்டு அத மாம்சத்தை அதாவது உலக பருவ மனுஷனத்துல நம்ம கேட்கறத விட நம்ம போல ஆவிக்குரிய ரீதியில இருக்கக்கூடிய நம்ம விட முதிர்ந்த அனுபவசாலியா இருக்கிற அவர்களிடத்துல அந்த ஆவிக்குரிய ரீதியில தான் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுவாங்க அப்படின்ற இடத்துல நம்ம கேட்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் நிச்சயமாய் ஆண்டுடைய சமத்துல போய் நாம் ஜெபித்தால் கத்த நிச்சயம் அதற்குரிய தெளிவான ஒரு வழி நடத்தல் நம்ம கொடுப்பார் அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அதை சொன்னேன் எந்த அது ஊழியத்துக்கு போறதுக்கே என்னுடைய எண்ணம் எல்லாமே நார்த் இந்தியா ஊழியத்துக்கு போகணும் மிஷினரி ஊழியத்துக்கு போன இடத்துல தான் இருந்த எண்ணம் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே அப்படிதான் இருந்தது ஆனால் ஆண்டு ஒரு தரிசனத்துக்கு சத்தியத்தை அறிந்த ஜனங்கள் வேதத்தை மகத்தத்தை எழுதி கொடுத்த அதை அந்நிய காரியமா எண்ணினார்கள் அப்போ ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ உபதேசிக்கணுன்ற மாதிரி இருக்கும் அதே போல பாசமாகும் அந்த மீன் தொட்டில இருந்து மீனை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் வாசித்து ஜெபம் பண்ணி பாருங்க நிச்சயமாய் கத்த சரியான ரீதியில ஆவிக்கிற டெசிஷன் எடுப்பதற்கு நிச்சயம் உதவி செய்யும் நான் சொல்ற மாதிரி ஏற்கனவே சொன்னதை போல ஆவிக்குரிய தகப்பன் மாரிடத்துல நல்ல ஆலோசனைகளுக்கு போங்க உங்களை விட முதிர்ந்த அனுபவத்தில் இருக்கிற 
தேவடைய பிள்ளைகளிடத்துல அதாவது அதாவது இந்த தொழில் இப்ப கல்வி ரீதியில தொழில் ரீதியில உங்களை விட முதிர்ந்த நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய தேவ பிள்ளைகளிடத்துல ஆசு ஆலோசனை கேளுங்க அதை மனுஷிடத்துல ஒரு ஆலோசனை கேட்கணும்னு நினைச்சா அப்படிப்பட்ட ஆட்களத்துல கேளுங்க முதலாவது தேவடைய மனுஷிடத்துல தேவ ஒழிய காட்டத்துல இரண்டாவது ஆவிக்குரிய அனுபவத்துல இருக்கக்கூடிய உங்களோட முதிர்ந்த இடத்துல கேளுங்க முதலாவது ஆண்டுடைய சமூகத்துல கேளுங்க நிச்சயம் கட்ட தெளிவான பாதை நடக்கா அதுல எந்த சந்தேகம் கிடையாது தனிப்பட்ட <laughs> நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் அஸ்திபாரம் ஊழியம் தான் அது ஜபம் தான் ஆகவே எந்த ஊழியம் எதுவும் இருந்தாலும் சரி நம்முடைய ஜப நேரங்களை நாம் தவறாத வழிக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவோமானால் நிச்சயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் ஜெயம் எடுக்க முடியும் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஜபம் என்பது அதிக ஆளில நான் மூணே முக்காலுக்கு எழுந்து கூட மூணே முக்காலுக்கு எழுந்து நான் முகலை கழிட்டு வந்து ஐ நான்கு ஐம்பது வரைக்கும் ஜபம் பண்ணு என்ற தனிப்பட்ட ஜபம் அதுக்கு பின்பு ஐந்துல இருந்து ஆறு வரைக்கும் சர்ச்சில் பிரேயர் நடக்கும் அந்த கண் கண்டிப்பா அந்த சர்ச்சைய நடக்கிற ஐந்துல இருந்து ஆறு வரைக்கும் பிரேயர்ல நான் இருப்பேன் அதே போல என்னுடைய வாழ்க்கையில உபாசிக்கு ஜபிக்கிற ஒரு பழக்கம் உண்டு அந்த உபாசி ஜபிக்கிற பழக்கம் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் ஜபிக்கும் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஜபம் உபாசிக்கிற ஜபம் என்பது என்னுடைய ஊழித்துக்கு அழைக்கப்பட்ட நாட்கள் முதல் கொண்டு இன்று வரைக்கும் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை உபாசித்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை குடிதான செய்தி ஆண்டிடத்துல கேட்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கம் எனக்கு உண்டு அப்படி ஜெபித்து அன்றோட சமூகத்திலே என்னுடைய காரியங்களை ஆண்டிடத்துல பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஜப நேரம் என்பது அதாவது உபாச நாட்களிலே வீட்டிலே அந்த மதியான நேரத்துல பகல் நேரத்திலே நான் ஜெபிப்பேன் அதே போல இரவு நேரத்திலேயும் குடும்பமா ஜெபித்த பின்பும் ஜபிக்கிற ஒரு பழக்கம் எனக்கு உண்டு இப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாவற்றிலையும் ஸ்திரமாய் இருக்கக்கூடியது ஆகவே எந்த ஊழியம் இருந்தாலும் சரி அதாவது வேதத்திலே ஆந்திரிய சிகிச்சை சொல்லும் போது சொல்லுவார் எஜமான் அவன் வேலைக்காரன் வயல்ல வேலை செய்யிட்டு வந்த பிறகு எனக்கு ஊழியம் செய்யும்னு சொல்லுவார் ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஊழியம் ஆண்ட ஆண்டவருக்காக செய்கிற ஊழியம் வேறு ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஊழியம் ஆண்டவருக்காக செய்வது என்பது நாம் மற்ற ஜனங்களுக்கு செய்கிற ஊழியம் ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஊழியம் என்பது அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபிப்பதும் அவருடைய சமூகத்தில் அவரை ஆராதிக்கிற தனிப்பட்ட வித ஆராதனை தான் ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஊழியம் ஆக நாம் செய்கிற ஊழியத்தில் ரெண்டு ஊழியம் உண்டு ஒன்று கத்தருக்காக இன்னொன்று கத்தருக்கு கத்தருக்கு செய்கிற ஊழியம் ஜபமும் ஆராதனையும் அதோடு கூட தேவ சமூகத்திலே வேத தியான் இது கத்தருக்கு செய்கிறது இதை நாம் கடைபிடிப்போமானால் நிச்சயம் எல்லா விதமான சூழ்நிலையும் அது நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் வேறு எதுவும் நம்மை தடை பண்ண முடியாது ஆண்டோட சமூகத்துல இருக்கணும்னு நாம் நினைச்சிட்டா ஆண்டோட சமூகத்துல ஜெபிக்கணும்னு நினைச்சிட்டா அது ஒரு தீர்மானம் எடுத்துட்டுன்னு சொன்னா எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை நாம் மாற்றி விடலாம் காலத்துல ஆஹ் போன் வந்து நமக்கு ஜப நேரங்கள் எல்லாம் குறைப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமா இருக்கிறது அது ஒரு சாதகமான சாதனமா இருக்கு ஆகவே முடிஞ்ச வரைக்கும் போன் நாம் அவாய்ட் பண்ணுவோமானால் அத போன் சொன்னா ஆண்டவர்களுடைய நேரத்துல போன் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோமானால் அந்த பற்றிய பழக்கம் வந்துருச்சுன்னா நம் ஜப நேரத்தை எதுவும் நமக்கு தடை செய்ய முடியாது ஆண்டவர்கள் கூட இருக்கிற அந்த நேரத்தை நாம் நிச்சயம் ஃபாலோ பண்ண முடியும் உங்களுக்கு உங்களுடைய பிரேயர் டைம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதபடிக்கு தடையான சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்திருக்கா அதை மேற்கொள்றது ஒரு சேலஞ்சா இருந்திருக்கா வரும் அப்படிப்பட்ட நேரங்கள் வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஜெபிக்கணும்னு நினைப்போம் அந்த நேரத்தில் தான் திடீர்னு ஒரு விசுவாசி போன் பண்ணுவாங்க அவசரமா வரணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் நம்ம அதை தவிர்க்க முடியும் விசுவாசி வீட்டுக்கு போகாத இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு அவசரம் சொல்லும் போது ஆனா அதை வேற விதத்துல நாம் அதை ஈடுகட்டுவது நமக்கு நலமாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம அஹ் நைட்ல ரொம்ப ஏதோ வெளியே போயிட்டு வரோம் சரியா நைட்ல தூங்கலன்னு வச்சுங்க அப்ப என்ன செய்வோம்னா காலையில அந்த தூக்கத்தை ஈடுகட்டிடுவோம் 
காலையில தூங்கி ராத்திரி தின்னு சொன்னா ராத்திரி எல்லாம் ரொம்ப தூக்கம் இல்லை லேட்டா வந்து படுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அது ஈடு கட்டிடுவோம் தூங்கி அதே போல சூழ்நிலைகள் மாறி நம் ஜப நேரம் ஏதோ ஒரு தடையாகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேரத்தை அந்த ஜப நேரத்தை நாம் ஈடு கட்டுகிற ஒரு சிந்தை நமக்கு வரும் எப்படி நைட்ல தூங்குறோம்னா பகல்ல தூங்கி அதை ஈடு கட்டுற மாதிரி போல ஆண்டு சமத்துல ஜபிக்கிற நேரத்துல தவிர்க்க முடியாத நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு விசுவாச வீட்டுல ஏதோ ஒரு ஆபத்து ஜபிக்கணும் ஏதோ ஒரு காரத்துக்கு போன நேரத்துல நம்மளுக்கு ஜப நேரம் தடைப்படுமானால் அந்த ஜப நேரத்தை நாம் ஈடு கட்டுகிற ஒரு பழக்கம் நமக்கு இருக்குமானால் அது நமக்கு ஆசீர்வாதமான அது நம்மளுடைய ஜபத்தை குறைக்காது சோ அங்கிள் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகள் ஏராளம் அஹ் உங்க கிட்ட இருந்து நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்களுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பிரோஜனமான ஒரு நேரமா இருந்தது உண்மையில எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல இத யூடியூப்ல பாக்குற ஒவ்வொருவருக்குமே உண்மையிலே இது ஒரு சவாலான ஒரு நேரமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கருத்துக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் நம்மளுடைய ஜபத்துல இருந்து நம்மளுடைய அர்ப்பணிப்புல இருந்து அநேக காரியங்கள் நம்ம பேசணும் அங்க இப்பொழுதும் நம்ம இந்த நிறைவுக்குள்ள வருவதற்கு முன்பாக இதை பார்த்து கொண்டிருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் கர்த்தருக்காக இந்த உலகத்துல வாழும் நாள் எல்லாம் கர்த்தருக்காகவே வாழணும் அப்படின்னா இந்த கடைசி கால சூழ்நிலையில கூட எப்படி வாழணும் நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் உலகத்துல சொல்லுவாங்க இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை அது சீக்கிரத்துல முடிஞ்சிடும் உலகத்திலே உலகத்திற்காக நாம் செய்கிறது எல்லாம் அழிந்து போய்விடும் ஆனால் ஆண்டவருக்காக நாம் எதை செய்கிறோம் அதுதான் நித்தியம் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு சென்றோம் அந்த சிந்தையோடு வாலிபர்கள் செயல்பட்டால் நிச்சயம் கத்திற்கு மகிமையா நாம் ஜீவிக்க முடியும் கத்தருடைய மகிமையிலே போக முடியும் கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிற மகிமையான ஆசீர்வாதம் சொல்லப்படும் இப்பொழுதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாஞ்சிக்கிற கட்டப்பட்ட சூழ்நிலைகளை இருந்து கத்திற்காக வெளியே வர முடியாம உலகத்துல கட்டப்பட்டிருக்க பிள்ளைகளா இருக்கலாம் இன்னும் உன்னதமான ஒரு ஜீவியத்தை வாழ்ந்துக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கலாம் இந்த நேரத்திலயும் பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஜபிக்க முடியுமா கண்டிப்பா ஜெபிக்க இறக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பொருளுக்கு பிதாவே உலக மாமிசம் அதிகமாய் ஆண்டவரே பஞ்சனைகளை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அண்டவரே வாதவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய பாதாளத்தை நோக்கி அழிவுக்கு நேராய் கொண்டு செல்லுகள் சத்துருடைய வல்லமையிலே நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அண்டவர் என்ன பிடிக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்க எங்கள் வாலிபர்கள் ஒவ்வொருளையும் உள்ள கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா எங்கள் தேவனாக கத்த தயவா இறங்கு அவருடைய கண்களின் ஆண்டவருடைய மாம்சத்தின் இச்சை அவருடைய கண்களின் இச்சை ஆண்டவருடைய ஜீவனத்தின் பெருமை ஒருபோது இந்த உலகத்தின் அழிவுக்கு நேர ஓடிவிடாத பிடிக்கு தேவரி முப்பத்தி மூன்று வயதில் வாலிப பிராயத்தில் எங்களுக்காய் சிலவில் உங்களுடைய ரத்தத்தை சிந்தி உங்களுடைய ஜீவனை கொடுத்தீரே அந்த உன்னதமான ஒரு மேன்மையை ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் உணர்ந்து அண்டவரே எப்படிப்பட்ட கட்டுகளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா வாலிபர்களை கூட நீர்தாமே விடுதலை ஆக்கி உமக்கென்று ஜீவிக்க உமக்கென்று வாழ உமக்காக உழைக்க அந்த மகிமையிலே அவர்களுக்கு என்று வைத்திருக்க நித்திய ராஜ்யத்தின் அந்த மகிமையான ஆசிர்வாதத்தை சொல்லித்துக் கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு வாலிபர்களையும் எங்களை விடுவிக்க முடியாது நாங்கள் ஜீவிக்கிறமான அண்டவரே வாலிபனே உன் கண்களின் காட்சி நெஞ்சின் வழியும் நட ஆனாலவை எல்லாவற்றையும் குறித்து தேவனை நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறியங்கிற அந்த அறிவை ஜனங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வாலிபர்கள் உணர்ந்து கொள்ள கருவிதான் அண்டவரே இந்த வாலிப நாட்களிலே சிருஷ்டிகராய் உண்மை நினைக்க முடியாது ஒரு நல்ல இருதயத்தை உடைய பிள்ளைகளுக்கு தாங்கப்பா ஒரு போது எங்களுடைய வாலிபர்கள் அழிவுக்குள்ளே கடந்து போய் விடாது முடிக்கு அந்த மகிமை என்ற ஆட்சித்தில் பிரவேசிக்க அண்டவரே இந்த உலகத்துல வாழும் போது மகிமையான ஆசீர்வாதம் நிறைந்தவர்களாய் வாழ்வதற்கு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கு தேவன் கருவி தருகிறார் எந்த சத்துடைய வல்லமையிலும் அதை மேற்கொள்ள மாம்சத்தின்படி அல்ல ஆவியின்படி ஜீவித்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஆவியினாலே மாம்சத்தை ஜெயிக்க தேவன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கருவிதார் தயவு கொப்பு கொடுக்கிறோம் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீர்கள் இந்த வருகைக்கு எங்களுடைய வாழ்விட எல்லாம் நீர் ஆயத்தம் நல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை எங்களுக்கு கொடுத்தி ஆண்டவரை இந்த நாளில் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு மகிமையாய் மாறட்டும் அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறட்டும் மிக்க நன்றி உங்களுடைய அழைப்பிற்கும் உங்களுடைய பேட்டிக்கும் 
இந்த நன்றி உள்ளவனாக இருப்பேன் கற்பத்தை ஆசிரித்தார் தொடர்ந்து உங்களுடைய வாலிப நாட்களில் ஓவியத்தை அதிகமாக ஆசித்த அநேகருடைய வாழ்க்கையின் ஆசிரியம் அந்த வாழ்க்கையின் சாட்சி அனைவருக்கு ஆசாதம் இருக்கு தேவன் கருவி தருவார் உங்களையும் உங்களுடைய ஊழியங்களையும் கத்தர் அதிகமாய் அதிகமாய் ஆசிரியர் ஆம் தேங்க்யூ அங்கிள் தேங்க்யூ நீங்களும் இவ்வளவு நேரம் எங்களோடு கூட ஸ்பென்ட் பண்ணி பொறுமையா எங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னது மாத்திரமே உங்க அனுபவ சாட்சிகளை எங்களோடு கூட நீங்க பகிர்ந்து கொண்டீங்க இப்படி சத்தியத்துக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுகிற உங்களோடு கூட எங்களுக்கும் கர்த்தர் கொடுத்திருந்த ஐக்கியத்துக்காக நான் கர்த்தர் நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் உண்மையில இது பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஆசிர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கர்த்தர் கூட நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் இந்த தேர்ட்டி செகண்ட் எபிசோடையும் கர்த்தர் ஆசிர்வத்து கொடுத்ததுக்காக கர்த்தருக்காக எல்லா துதிக்கான மகிமையும் நாங்க செலுத்துக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு எபிசோட்ல இன்னொரு தேவ மனிதனுடைய சாட்சியோடு கூட கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் மீண்டும் நம்ம சந்திப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ